。果然，能让萨顶顶和尚雯婕无语的，恐怕也只有柳岩能做到了。对你化身这个，稍微别那么猛。你跟我讲话能睁开眼睛吗？<笑>你像特别像那个啊。<笑>难怪别人说你是神婆。在浪姐舞的义工赛前，诸位姐姐们都在为义工小考做准备，萨顶顶组也不例外。在休息的过程中，他更是不忘了帮助柳岩以及陈浩宇充当老师，改正他们不对的地方。但是，也就是他的这一帮忙，直接坐实了他神婆的称号，更是被柳岩吐槽像《天龙八部》里的柯震恶。不是那个柯震恶，还是那个什么？什么？你说出来？就那种。我又想揪你到我脑子里。只因他。竟然是坐着身体闭着眼睛说话的，活脱脱像极了众人口中的神婆。喂，呃，我只取一瓢，那个我老是低了一点。你化身，那个化身不要太猛，你一猛了叠就短。而柳岩的神嘴可不止这么简单，他竟还直接当面贴脸开打尚文杰，直接使尚文杰惊在原地。我还记得我微博私信过你没回。哦吼！当时你冷漠，贴脸拍大，反正也是我的面前了。应该是没有看到。没想到，只是柳岩与蔡文静的寒暄，却意外重伤了尚文姐。但是柳岩可不止嘴功厉害，当初她的咬扇出舞台，更是惊艳了多少姐姐。最终，柳岩以一分之差输给了韩雪，实在可惜。就在众人都被柳岩的神嘴笑得停不下来时，陈丽君组要开始放大招了。听了陈丽君的戏腔版《发如雪》，才明白周杰伦的歌是有多百搭。发如雪。Oh my god！ 投了吧。我起个大起一膀子！在浪姐舞出舞台结束后，姐姐们迎来了义工赛前小考，全员清唱使一姐戚薇都为此感到不安。但在陈丽君选择了周杰伦的《发如雪》后，她却扬言只需要记住歌词，剩下的对他们组来说便都是小意思。而她的选择显然是正确的，在以戏曲开头收尾的《发如雪》则是有了另一番的滋味。萨顶顶与陈浩宇清唱开口更是碾压的级别，直接使尚雯婕、赵一欢都直呼简直就是演唱会级别。而陈丽君版的《发如雪》。祖麦直接开场跪，让评委赵赵低头黑脸大失所望。Yes, so、Sorry, can I have again？ 没有机会。在浪姐舞义工赛前，戚薇组抽到了五子健的热恋情节。虽说众人都很喜欢这首歌，但当初这并不是戚薇的首选。起初，戚薇是想选择周杰伦的《发如雪》，但因积分不够，便失之交臂。你知道吗？我的首选是《发如雪》，我想重新再给他掰过一个版本。为什么？因为积分不够。<笑>就在众人都为这首歌训练信心满满时，泰国姐姐麦却有事不能排练，于是，在众人的商讨下，选择让较为简单的副歌给麦唱。来一个简单一点，也不能。全场副歌，各把各句，这样子他就可能压力没那么大。其他句副歌就学副歌就好。可万万没想到，就是这一选择，直接让他们组从最优沦为倒数第一。就算反应极快的蔡文静神急救场，也难以扳回此局。泪泪如何？你的温柔在澎湃，你的微笑像夏日的汽水，不知不觉脑海里回。而结局可想而知，在评委赵赵的黑脸宣布下，戚薇组排名倒数第一，让人大失所望。但这也只是一公赛前小考，并不是真正的比赛。而喵大认为，戚薇组一定会在一公上荣获优异的成绩。那么，你们期待戚薇组的一公比赛吗